اوكي اوكي ما مشكلة ويل ستارت برزنتيشن ناو مشكلة نفتح هذا الاخ ايضا ايضا اوكي We will start presentation now. Present our lecture. Our lecture today is paramyxoviruses. Paramyxoviruses. I had to have a little doctor or way or from myxoviruses. And today we will start with paramyxoviruses. Hmm. Include most important agents of the respiratory infections of infants and young children. بس دقائق خلي يسوي لي ريكوردينج سوري ستارت ريكورد ستارت ريكوردينج This family of paramyx of viruses include most important agents of respiratory infection in infants and young children which are RSV respiratory syncytial virus, and paramyxoviruses, as well as the causative agents of two of the most common contagious diseases in children, mumps and measles, mumps and measles. All members of paramyxoviridae family initiate infection via respiratory tract, all of them through the respiratory tract infection. Replication of these pathogens is limited to the respiratory epithelia only to the respiratory epithelia at the beginning. Measles and mumps become disseminated throughout the body, causes viremia and generalized disease. Viremia and generalized disease. Okay. Properties of paramyxoviruses. The virion is spherical and helical nucleocapsid. And Genome is single stranded RNA linear no segmented. Negative sense. Let's not have the same thing here. Single stranded, not segmented, not the orthomix. So this is the orthomix. So it's not segmented. But the orthomix is the influenza and all that. It is segmented. And it is also single stranded RNA and it is negative sense. This is the same thing. Single stranded, negative sense. Contain viral proteins. Which is the envelope. B, G, H, and H, N. Here are hemoglutin and uraminidase, unlike influenza virus or some of viruses, they are on the same spike. H will end hemoglutin and uraminidase on the same spike. And it also contains fusion protein. Even G will H proteins, H, N, so we have hemoglutin and uraminidase on the same spike and the fusion protein. Replication occurs in the cytoplasm, particles, but from the plasma membrane. They are all antigenically stable. Also, unlike influenza or of viruses, those are uh, were antigenically unstable, while paramyxoviruses are antigenically stable. If the difference between the orthomyxoviruses, they are non-segmented. Hmm? The H will end on the same spike, so they are antigenically stable. This is a picture of. Uh, a generalized picture of all paramyxo so viruses and the fusion protein which is the H will end hemoglobin and neuraminidase proteins it contains lipid bilayer the envelope envelope and inside the virus three main proteins is some LNP or RNP is some RNP who are ribonucleotide protein yani protein bil RNA ribonucleotide protein protein multisq bil RNA of the virus ribonuclear protein Okay. Also, there is matrix protein between the envelope and the capsid. Matrix protein. Matrix protein. Paramyxoviruses, as the genome is not. ما تسمعوني؟ Okay. هسه بس لحظة. لحظة. نشوفهم. دقيقة يعني. هنا أنا تسمعني تسمعني الصوت هذا الجروب هذا أكو برزنتيشن هذا سوري أكو 
حقایق یعنی كمل محاضرتنا سوري انقطاع بارو فيروسز ذا جينو نوت سيجمنتد لحظات يعني نغلق هذا ذا جينو از نوت سيجمنتد مثل ما قلنا يختلف عن الاورثوميكس اوف فيروسز ذير از نو جينيتيك ري اسورتمنت سو ذي ار انتيجينيكلي ستيبل so that all the members of paramyxovirus group are antigenically stable. All of them are antigenically stable. Six main structure proteins within Mahajana, ako inside, ako outside. Three complex with the viral RNA, face among RNP, ribonuclear proteins, nucleoprotein, wheel helix, and the three proteins in the formation of the envelope. Lihie matrix, sorry. Matrix uh, HN or G, uh, hemagglutinin uraminidase, or G protein, GRAC protein, and F fusion protein. Mediate membrane fusion. Mediates membrane fusion. This is where we are going to talk about the research that we have done in Four main important human pathogens. Of course, we have all the different parameters of the family. But this family, four main medically important, four main. They are para-influenza viruses, respiratory syncytial virus, mumps, and measles. And to be able to share that with you in the presentation, it's very important to make sure that you focus on the most important things that you are asking about and you are asking about them. And they are medically important. Para-influenza virus. If we took the influenza virus in the past, today we have para-influenza virus. Properties of the virus. مثل ما كنا حكى عن عن قبل شوية. RNA genome, nucleocapsid, are typical of paramyxom. Surface spikes يحتوي hemagglutinin and neuraminidase and diffusion protein. طبعا ال H و ال N on the same spike and also it contains the fusion protein. Fusion protein mediate formation of multinucleated giant cell. ذات ذكرون بالعملية أخذنا أسبوع المضى شفنا اللي هي يسموها سنشيشة. Multinucleated giant cell. H and N protein are on the same spike. The F protein is on separate spike. If an H will end with the on the same spike, will F fusion protein on separate spike. Pathogenesis. Well, I'm going to go into the clinically important. Replication, it is limited to the respiratory epithelium. If an para influenza, it's only respiratory epithelium. Viremia is very rare. Infection may involve only the nose or the throat. Bill adult will older children is are only common cold. Lakin, mumkin is there more extensive, may involve larynx and upper trachea, resulting in my summa bilup. Croup, it is very important medical entity. My to summa he is the laryngeo tracheo bronchitis. أو تسمى لارينجيو برونكايتس شنو يعني؟ انفلاميشن اوف ذا لارينكس اند تراكيا اند ابر برونكيولز. كروب از كاركترايز باي ريسبيراتوري اوبستراكشن يعني وحده من الكومبليكيشنز المهمه مالتها بانه ممكن تؤدي الى ريسبيراتوري اوبستراكشن سو ات از ا ميديكال ايمرجنسي. ديو تو سوالينج اوف ذا لارينكس اند ريليتد ستراكشرز. ذا انفكشن ماي سبريد ديبر ديبر اولسو causing pneumonia, bronchiolitis also, but it is very, uh, very rare, pneumonia and bronchiolitis. Then, a hemshi bil para-influenza virus, the first virus by the group, is a croup. 
اللي هي لارنجيو تريكو برونكايتيس كلينيكلي موس كمان اللي يسوي اول شيء راينايتيس اند فارنجايتيس راينايتيس اند فارنجايتيس لكن بالليس كمان واللي هي بي تايبس طبعا هم فور مين تايبس بس تايب 1 اند 2 اكثر شيء يسوون كروب اللي هو لارنجيو تريكو برونكايتيس اند تايب 3 ممكن يسوي برونكيولايتس انتبهوا برونكيولايتس اند نيمونيا طبعا بالاطفال ماكو شيء اسمه برونكايتس لا بالاطفال فقط برونكيولايتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا لور تيريتوريز اوف ذا برونك برونكيال تري هسه نشوف الصوره مالتها اذا تايب 1 اند 2 بارا انفلونزا فايروس يسوي كروب اند تايب 3 يسوي برونكيولايتس لكن تايب 4 does not cause serious disease Type 4 does not cause serious disease. أهم شيء حكينا عن الكروب اللي هي serious disease واللي هي it is medical emergency. Medical emergency تجيك سؤال why it is a medical emergency because it causes a croup اللي هي لازم تكتب اسمها medically اللي هي laryngeotracheal bronchitis. Why there is a medical emergency because inflammation of the larynx may cause obstruction of the respiratory tract. Okay. لكن مع هذا most common complication of parainfluenza virus is otitis media. صحيح الكروب ممكن يصير complication لكن هي الحمد لله fortunately it is rare. لكن كمان لي it causes otitis media. The virus parainfluenza virus causes otitis media. Inflammation of the middle ear. كيس هاي بعدين انتو قد تناقش بيها ان شاء الله من صرنا مجال لان هاي تأخرنا اليوم. كمان بارا انفلونزا فيروس there is no antiviral treatment for it there is no vaccine for it only uh, treatment يكون هي for the symptoms اذا صار obstruction استعمل لها rapid use of steroids and oxygen therapy اللي هي for بارا انفلونزا فيروس the second virus ايضا causes respiratory infection اذا بارا انفلونزا وهذا respiratory syncytial virus these are only limited to the respiratory epithelium فقط هذول الاثنين اول اثنين it contains Fusion proteins. Spikes contains fusion proteins. Neither hemagglutinin or neuraminidase. فقط عند كمية جدا كبيرة من الفيوجن بروتين. فلهذا سموا respiratory syncytial virus. ليش؟ لأنه هذا الفيوجن بروتين causes cell to fuse forming multinucleated giant cells اللي هي syncytia which give rise to the name of this virus. Syncytia مثل ما حكينا شفت صورتها بالأسبوع الماضي multinucleated جاين سول اللي هي سنسيشيا ومنها اجى اسمه ريسبيراتوري سنسيشيا فيروس هاي صوره مالته اللي هو كونتين اونلي فيوجن بروتين باثوجينيسيز ات ريبليكيت ان ذا لوور ريسبيراتوري تراكت سبريت تو ذا لوور ريسبيراتوري تراكت كوزز برونكيولايتس اهم شيء اهم شيء هو برونكيولايتس نحفظها ريسبيراتوري سنسيشيا فيروس اهم شيء بي برونكيولايتس Viral antigen can be detected in the upper respiratory tract. مرات نسوي rapid test. تسأل طوكي ما شاء الله بالعملي. Rapid test. نأخذ من ال اسمه for the virus and we see the antigen of the virus in the upper respiratory tract. أيضا مثل ال para influenza, viremia very rare. Viremia very rare. Transmission of the virus. مثل ما فهمنا قلنا هاي كلها by respiratory droplets. كل هال para influenza viruses by respiratory droplets. Direct contact of contaminated hands with the nose and the mouth. Direct contact, the nose and the mouth. RSV causes an outbreak of respiratory infection every winter. It causes outbreak of respiratory infection in hospitalized infants. Outbreak of respiratory infection in hospitalized infants. أكثر شيء in the hospital. ممكن يصير outbreaks of the virus. شنو هي البرونكيولايتس؟ نشوف قبل ما توصل الالفيولار سبيس اكو هاي اخير تفرع the last branch of the bronchi هي البرونكيول اذا inflammation in these bronchioles تصير these bronchioles the last territory of the bronchial tree these are bronchiolitis اذا بالاطفال دائما دائما برونكيولايتس never bronchitis هاي تحفظها كلش مهمه never bronchitis it is bronchiolitis ضيف لها اي او انتبه لها Clinically, may cause بالأطفال خصوصا الصغار infants أقل من ست شهور أو أقل من سنة أهم شيء يسوي bronchiolitis and could be pneumonia. بال young children 
عمر أكثر من سنة سنتين وأربعة إلى أربع سنوات causes otitis media and cause upper respiratory tract infection in older children and adults so only common cold rhinitis common cold in adult and older children أكثر من ست سنوات وفوق كلهم ممكن يسوي only mild upper respiratory tract infection إذا أهم ديزيز بالار اس في هو برونكيولايتس immunity ممكن تتكون عندنا immunity IgA antibody تتكون secretory antibody in the lower respiratory tract severe respiratory uh, RSV disease begins to occur in infant 2 to 4 months يعني أنا من uh, ليش لأنه بالبداية أكو antibodies from the mother موجودة protect لكن after 4 months بتقل it's waning of these antibodies however primary infection and reinfection can occur even in the presence of antibodies ممكن يصير reinfection why in this in these children لأن antibodies not very strong treatment ممكن نستعمل antiviral اللي هو ريبافيرين aerosolized يعني استنشاق recommended for severely ill hospitalized infant combination of ريبافيرين and هيبر immunoglobulin نستعمل immunoglobulins بلازما immunoglobulins protect against the virus أو treat the virus there is no vaccine against this virus اوكي لحد الان اكو سؤال بس نطلع شويه لحظه اسمحوا لنا طلاب تقدرون تفتحون المايك لو ما تقدرون تفتحون المايك سوري شكرا دكتور عواف انا عم نسمعك دكتور انت ما اوكي نعم هسه موجود عندكم العرض بس اريد احد يكتب لي يعني هسه يطلع العرض عندكم حاليا طلع العرض عندكم بس اريد تكتبوا لي يعني بليز رايت اون ذا تشات لانه مرات هو من يفتح العرض عندي هنا أنا. اوكي شكرا جزيلا عشت لكم شكرا هلا نكمل آه. نكمل هذا الفيروس وبعدين آه. وراها نبدي ريكوردينج جديد على ذا لاست تو فيروسز مامبس فيروس ذا ثيرد باراميكزو فيروس مامبس فيروس مامبس اللي هو يسوي انه كاف حتى ما تنسى انه كاف اللي هو انفلميشن اوف ذا باروتيد جلاند اكثر شيء ات هاز بوث هيموجلوتين اتش ان هيموجلوتين نيورومينيديز اند اولسو هاف فيوجن بروتين مامبس اكيوت كونتيجيوس ديزيز كونتيجيوس شنو يعني كونتيجيوس معناته هايلي انفكشنس كاركترايز باي نون سابيوريتيف يعني نون بكتيريا انفكشن enlargement of one or both salivary glands. Mumps mostly causes mild childhood disease. But in adults, complications include meningitis and orchitis. In adults, يعني صار ولا الأدولسنس أكثر من 13 إلى 14 سنة تبدي خاف من الكومبليكيشن of the disease. In children, so only mild uh, parotitis. لكن بالأدلت هنا نخاف من الكومبليكيشنز. More than one third of mumps are asymptomatic وهذا more dangerous for the adult males أكثر من واحد من ثلاثين بالمئة من الكيسز are asymptomatic لكن هم still contagious transmission أيضا by respiratory droplets occurs worldwide with peak incidence in winter أكثر شيء in winter 30% of children have subclinical مثل ما قلنا uh, asymptomatic in apparent infection Pathogenesis. Humans are the only natural host for mumps virus. يعني ماكو infection from animals. Only in a human. Primary replication occur in the nose and upper respiratory tract. Viremia. إذن هنا لازم نحصل عندنا viremia. Disseminates the virus to the salivary glands and other symptoms. شنية ال system sorry اللي يروح لها الفيروس. أكثر شيء salivary glands. ونشوف باروتايتس يصير ايضا عند ريسبتورز اون ذا سنترال نيرف سيستم اند ذا جينيتوريناري سيستم بالكدني بالتستيكلز ممكن يصير انفكشن اولسو انفكشن اوف سلايفري جلاند مثل ما قلنا اهم شيء وايضا ممكن باسس تو ذا براين ات كود باس ذا بلاد براين بارير هسه نتكلم اذا فايريميا ديسيمينيتس ذا فيروس تنقل الفيروس لكل الجسم Involvement of parotid gland is not obligatory. يعني مو دائما نلقي الparotid gland. مو دائما الparotid gland. وممكن bilateral ممكن unilateral. 
The incubation period may range from two to four weeks. تقريبا نين أسبوعين إلى أربع أسابيع. الطول incubation period طويلة. Virus frequently infects the kidneys. ممكن نلقي uh, isolate the virus from the urine of these patients. Also, the CNS also commonly infected. مثل ما قلنا genital urinary and the CNS. ثلاثة أشياء. Salivary glands, genital urinary, and the CNS. Immunity. من يتكون عندنا infection لح يصير lifelong immunity. Immunity is permanent. ليش؟ لأنه only one antigen. من يصير عندنا immunity is permanent, lifelong after a single infection. There is only one antigenic type of mumps. فقط عندنا نوع واحد antigen type. الحمد لله. So does not exhibit significant antigenic variation. قلنا ما طول هي الباراميكسوفيروس is non-segmented anti uh, uh, RNA. So uh, rarely there is mutation. Passive immunity transfer from the mother to offspring. So it is rare to see mumps in infant under six months. يجيك سؤال علل. Explain why. Why it is rare to see mumps infection in infant under six months. مثل بقية الفيروسات اللي حكيناها قبل شوية. ليش؟ لأنه there is passive immunity passes from the mother to the infant, whether during pregnancy or during uh, lactation, breastfeeding. Clinically, there is prodromal stage. شو يعني prodromal stage? It is the stage at the initially before parotid gland enlargement. لها يصير only fever, malaise, and anorexia. Followed by tender swelling. إذا لها يصير بها tenderness. Tenderness شنو يعني؟ painful on palpation. Tenderness هي راح تفيدكم clinically. Painful on palpation. Tender swelling of the parotid gland. Either unilateral or bilateral. طبعا هي more commonly bilateral. There is characteristic increase in parotid pain during drinking citrus juice. أي شيء حامض نشربه يصير pain. Disease is typically benign. عادة هو يعني خصوصا بالاطفال الصغار يعني children ما يصير اي complication and resolve spontaneously within one week لكن احنا نخاف من ال complication خصوصا ال adolescents and adult هذا inflammation of the parotid gland typical mumps complications اذا هو اهم شيء هو بالبدايه يصير parotitis بالبدايه fever هذا benign within one week complete recovery لكن المهم عندنا هي complications اللي هي اهم شيء اوركايتس اند مينينجايتس اوركايتس اند مينينجايتس اذا تذكرون باول محاضره شرح لكم استاذ احمد عن تروبيزم اوف ذا فايروس شنو تروبيزم؟ يعني عنده ريسبتورات محدده فيروح الى سيرتن سيستمز هسه بالبدايه قلنا بارا انفلونزا ان ذا ابر ريسبيراتوري تراكت باللارنكس والتراكيا ريسبيراتوري سنسيشن فايروس الار اس في ان ذا برونكيولز يسوي برونكيولايتس المومز فيروس قلنا سلايفر جلاند جينيتو يورينيري سيستم اند ذا سي ان اس ان بوست بيوبرتال ميلز ذي ويل بي اوركايتس اوركايتس هو شنو؟ انفلاميشن اوف ذا تيستيكلز اوركايتس انفلاميشن اوف ذا تيستيكلز ويتش اف بايلاترال اذا صارت بايلاترال راح تؤدي الى نسبه جدا عاليه تؤدي الى ستيريلتي العقم ستيريلتي ان ميلز مالنجايتس Also, usually benign, self-limited. It's a more aseptic meningitis. Aseptic meningitis. So we'll see differential diagnosis of aseptic meningitis. It could be the viruses and TB, tuberculosis. Viral causes of aseptic meningitis. Mumps, as we said. We'll take, inshallah, Coxsackie virus, Eco virus. Eco is the most common cause of aseptic meningitis. Also, in the film, I had to be mentioning the previous example, which is human herpes virus two. Maybe it can do aseptic meningitis. Four more common viruses cause aseptic meningitis: Eco, mumps, Coxsackie, and human herpes virus two. Eco, mumps, Coxsackie, and HHV two. Treatment: There is no antiviral, so only prevention. Prevention: The vaccine. We will talk about it at the end of this lecture. لأنه هو نفس الفاكسين for three viruses combination اللي هو live attenuated فاكسين live attenuated لازم يكون live اللي هو يسمى أمام آر measles, mumps, rubella measles, mumps, rubella ويسموه أدنى يسموه الحصبة المختلطة 
two doses of Omar vaccine are recommended before school entry. <clears throat> it should not be given immunocompromised and in pregnancy. Leash, you know, live attenuated, so contraindicated in immunocompromised and in pregnancy. هاي الأسئلة خليها عليكم بعدين إن شاء الله نناقش بها إن شاء الله من صرنا مجال بس نسوي stop recording لحظات start the fourth paramyxo virus اللي هو measles virus revision بسيط إن اللي تحدثنا عن الفيروسز اللي هي أهم شيء أولا بارا إنفلونزا فيروسز تشمل بارا سوري بارا ميكزو فيروسز تشمل بارا إنفلونزا آر إس في ميزلز أند مامس تحدثنا عن ثلاثة وهسه أخير واحد هو الميزلز هو واحد موست إمبورتنت يحتوي على أونلي إتش هيموجلوتينين أند أونلي إفيوجن بروتين هيموجلوتينين أند إفيوجن بروتينز Measles is a more common name of rubella. Rubella. Measles acute, highly infectious, even contagious, like the mumps, characterized by fever and respiratory systems, and then occurs of maculopapular rash. Complications are common and may be quite serious. The use of new vaccine has decreased the. Uh, <coughs> incidence of the virus. طبعا هو ممكن كان سابق كان واحد من ال fatal diseases in children, fatal diseases in children and adult. Disease measles بالعربي الحصبة. Properties the virion has two types of envelope spikes, one with hemagglutinating activity and the other with cell fusion and hemolytic activity. إذا and the fusion and uh, H protein F will H. Has single serotype, alhamdulillah, only one serotype, and hemagglutinin is the antigen against neutralizing antibody. Transmission via respiratory droplets. Pathogenesis. Now, be fed khasliya mahtilfa al baqiyan to pull hajidna muhammad. Our human only natural host for measles. And now be no isamu primary viremia and secondary viremia. Ishan. The virus gains access to the human body via respiratory tract. Then, as a primary multiplication in the upper respiratory tract. Then, will be a primary multiplication in the respiratory tract. The infection then spreads to the regional lymph nodes. The infection spreads to the regional lymph nodes. Then, further multiplication occur. من اللمف نوز بالبداية بالأبر ريسبراتوري تراكت فيريميا أكير يسموها برايمري فيريميا ونلاحظ تودي الفيروس ديسيمينيت دي فيروس تو ذا ريتيكولو اندوثيريال سيستم إن ذا بودي وات إز ذا ريتيكولو اندوثيريال سيستم إنكلودز لمف نوز سبلين أند كود بي ذا ليفر لمف نوز سبلين أند كود بي ذا ليفر ذين سيكندري فيريميا بداية حجان برايمري فيريميا راح يروح بالريتيكولو اندوثيريال سيستم، ايش راح يسوي بالريتيكولو اندوثيريال سيستم؟ يصير ريبليكيشن تو انكريز ذا فايرال لود. اذا ليش؟ ذير از برايمري اند سيكندري فايريميا ان ميزلز تو انكريز ذا فايرال لود. ذا فايروس ريبليكيت ان ذا ان ذا ريتيكولو اندوثيريال سيستم. فولود باي سيكندري فايريميا سيز ذا ابيثيريال سيرفيسز اوف ذا بودي. راح تودي للسكن اند ريسبيراتوري تراكت اند كونجكتايف. اهم اثنين. سكن Respiratory tract and conjunctiva. It causes redness on the eye. It may causes cough and respiratory infection, and causes maculopapular rash in the skin. لح نلقي ب إذا أخذنا اللمفوي تشو بيوبسي لح نلقي multi nucleated giant cell. ليش لأنه عند fusion protein في سوينا multi nucleated giant cell with intranuclear inclusions, which are viral inclusions, seen in the lymphoid tissue throughout the body. In all the lymph node of the body, involvement of the CNS is common. Measles causes encephalitis in about one in one thousand. May cause encephalitis in one in one thousand. Even receptors of measles could be also in the brain causes encephalitis, not meningitis, encephalitis, which is deadly disease. Immunity only one antigenic type, so. When there is infection, 
there will be lifelong immunity, confers lifelong immunity. Cellular immunity is very important. Lish, ehnane, specific cell mediated immunity plays a role in development of rash. Idan ilha ilaqa bi development of maculopapular skin rash. The maculopapular skin rash. Measles causes immune suppression, mainly cell mediated arm of the <coughs> immune system. This is very important point. Nanilish, diamonegic soal. Measles associated with high death and high complications. Oh, soal illakh. Measles associated with bacterial infection, high incidence of bacterial infection. Why? Because it causes immune suppression, especially cell mediated immunity. Suppression of the cell mediated immunity. Had it our job, suppression of the cell mediated immunity by measles virus. هاي بس ما مطلوبة من عندكم يعني شلون تبدي الانفكشن والانكوبيشن بيريد هسه نحكيها انكوبيشن بيريد اوف ميزلز 10 الى 14 دايز 10 to 14 دايز برودرومال في فيس كاركترايزد باي فيفر كونجكتيفايتس مثل ما قلنا لانه هو يروح بالكونجكتيفا سو ات كوزز فيرست فيفر ما طول اكو دائما ونيفر ذير از فايريميا ذير ويل بي فيفر ونيفر ذير از فايريميا ذير ويل بي فيفر سو ات كوزز فيفر Conjunctivitis, running nose, and cough. Fever conjunctivitis. Why someone fed entity? Kulish fetra qasira tatla. Mumkin highly diagnostic. Di samuha complex spot. Here bright red lesions. When it's still in the buccal mucosa, which are diagnostic. But hai in the first three days, fakatu tahtifi. Complex spots, here bright red lesions in the buccal mucosa, vial diagnostic. Few days later, ورا ثلاث إلى أربعة أيام راح تبدي تطلع إذن بلا برودروما ببلي فيفر بعدين كوبلكس سبوتس بعدين راح تبدي يطلع عندنا ماكيلو بابيلار سكراش ماكيلو بابيلار سكراش هسه نحكي راح نبدي موضوع ما يسمى ديستريبيوشن أوف راش هنا تبدي أون ذا فيس كاركترستيك هسه تسأل أمها للطفل تقول لك وين بدأ أول شيء؟ يقول لك بدأ بوجهه فأني أول شيء أفكر ميزلز Started on the face, then proceeds gradually down to the body and extremities. In the face, then to the other body, part of the body, then extremities. مهمة هنا اللي هنا إذا ذكر بارف فيروس B19 أول واحد أخذنا كان أيضا on the face يسموه slap check syndrome مثل مضروب راشدي راش هنا أنا ما كله بابر الراش كلش واضح مال الميزلز وأيضا يبدي on the face. هنا ذس راش بعد هنا بدا الفيس وهي يسموها الكوبلكس سبوت احمرار ريدنس بعد هنا ريد سبوت هنا اوضح ريد سبوت اون ذا بوكال ميوكوزا كومبليكيشنز فيري امبورتنت كومبليكيشنز اوف ميزلز اول شيء ممكن يؤدي الى بكتيريال اوتايتس ميديا ممكن كوزز بكتيريال اوتايتس ميديا Secondary bacterial pneumonia is common. Why did we secondary bacterial infection, so otitis media or pneumonia or other diseases? Why? Because measles causes suppression of the cell-mediated immunity. Secondary bacterial infection is life-threatening, and it is the most common life-threatening complication of measles. Also, measles itself may causes giant cell pneumonia. Measles, نفسه ممكن يسوي giant cell pneumonia. And measles may causes encephalitis, which is very rare. واحد إلى ألف من واحد إلى واحد إلى مليون الكيسز. Measles encephalitis. إذا أول شيء otitis media, bacterial pneumonia, and measles primary measles pneumonia. يعني caused by measles itself. So pneumonia. And acute encephalitis. طبعا أكثر هاي ال complication خصوصا pneumonia is occurs more in adult rather than in young children. In young children, measles أكثر شيء يكون mild, benign, self-limited. بالضبط مثل المامس. يكون benign, mild, self-limited for young children. لكن من يبدأ لو adolescence والadult الأكبر يصير complications أكثر and more severe deadly disease. Could be deadly disease and need مرات حتى measles mumps بالadult تحتاج hospitalization. خصوصا measles. أكو فد <تصفيق> إنتيتي يسموها إس إس بي إي سبكيوت سيكليروزينج بان إنسفلايتس سبكيوت سيكليروزينج بان إنسفلايتس ورا هذا فد ديزيز 
اللي هو واحد من الديزيز اللي تبدي وراء سنوات خمسة إلى خمسة عشر سنة تقريبا up to twenty years after case of measles برا ما صاير بي characterized by progressive mental deterioration and maybe fatal إذا تبدي عند mental deterioration إلى أن يصير كوما يفقد الوعي وبعدين يجوري فاتل within one to three years but it is very rare تقريبا واحد بالمليون SSPE ورا خمسة إلى خمسة عشر سنة راح يصير progressive mental deterioration rigidity coma and fatal within one to three years <coughs> هو SSPE أخير شيء ميزوس أن البرغنسي ما يكوزز ستيل بيرف يعني هو ما يسوي كونجينيتال أنومالي يسوي ستيل بيرف يعني يكمل الطفل 9 مونس تقريبا عن ديليفري أوف ديد فيتوس ستيل بيرف تعريفه هو ديليفري أوف ديد فيتوس أت يعني يكمل 9 مونس ويصير ديليفري أوف ديد فيتوس إت داز نوت كوز كونجينيتال أنوماليز أوكي لاب دايجنوسز موست دايجنوسز ميد أون كلينيكال جراوند Virus can be isolated in cell culture and antibody titer rises up to fourfold. Ahem shi here clinically. Ahem shi clinically for measles virus. Prevention. Mumkin. Ekter shi nistamilun huwa live attenuated measles virus illi huwa MMR. MMR taban huwa haliyan yistamil routinely dayin nitri l-atfal zghar sa alla taqriban ekter min 25 sana. دين نطي للأطفال الأم أم آر اللي هو ميزلس مونس روبلة وستن شوي نتحدث عنها بالأخير شوي أكثر Also can contra indication for pregnancy أسا تقريبا كملة differential diagnosis of measles infection شنية differential diagnosis ذكرون حجيناها من قلنا الفيفث ديزيز البارفو فيروس إذا ميزلس ممكن بارفو فيروس روزيولا فيروسز اللي هم ستة وسبعة هربس سكس اند سفن روبيلا هسه راح ناخذه اند سكارلت فيفر اللي هي بكتيريال انفكشن هاي هي الدفرنشال دايجنوسز اوف ميزلز واي ميزلز كوز سكندري بكتيريال انفكشن بيكوز ات كوز سبريشن اوف ذا سيل ميدييتد اميونيتي ايضا وات از ذا ريزن بيهايند هاي ديث اوف ميزلز انفكشن Due to severe complications like pneumonia, encephalitis, due to <coughs> secondary bacterial infection, because of suppression of cell-mediated immunity. Now, the typical answer. Next, after virus, at the end, who is not one of the family of Paramyxoviridae. It is another family اللي هو روبيلا فيروس بس يشبههم هواي وهسه نحكي شنو الاختلاف البسيط جدا بين هذا الفيروس عن ذيس فيروسز روبيلا and other congenital viral infection راح نطب الاخير differential diagnosis of congenital viral infections روبيلا <تصفيق> it causes German measles German measles اللي هي يعني الحصبة الألمانية and it causes also congenital روبيلا syndrome German measles يعني بالأطفال لكن بالإنفنس سوري إن during pregnancy causes congenital rubella syndrome CRS properties of the virus the virus like orthomyxal and paromyxal it is enveloped but it is one piece of single stranded RNA contain nucleocapsid like a protein envelope مثل البقية لكن اختلافه هو only it is بوزيتيف ستراندد ار ان اي كل الاورثومكس والباراميكسو هي نيجاتيف ستراندد ار ان اي لكن ذا روبيلا فيروس ات از بوزيتيف ستراندد ار ان اي ذيرفور ذا فيريون هاز نو فيريون بوليمرايز يعني شنو ما يحتاج بوليمرايز انزيم لا سن يشتغل ماسنجر ار ان اي سيرفيس سبايكس اونلي هيم اجلوتينين فقط عنده الهيم اجلوتينين هيم اجلوتينين فقط هاي الصورة للفيروس ترانسميشن مثل الميزلز والمومس ترانسميتد فيا ريسبيراتوري دروبليتس ريسبيراتوري دروبليتس طبعا هايلي كونتيجيوس ايضا اند كل سي اند كود بي ترانسميتد ترانس بلاسنتالي ترانس بلاسنتالي فروم ذا مذر تو ذا فيتس ذا ديزيز اكير وورد وايد مينلي ديورينج سبرينج اكثر شيء بالربيع كلش هواي For several years, 
CMV rather than rubella causes congenital anomaly ولحد الآن CMV أكثر من روبيلا ليش؟ سبب بسيط سؤال ليش CMV لحد الآن بعد أكثر من روبيلا وهسه بعد أكثر باقي CMV لكن روبيلا بدأ يقل لأنه روبيلا there is vaccine vaccine for it eradication program for روبيلا by MMR vaccine measles mumps روبيلا vaccine لقاح الحصوة المختلطة لكن CMV there is no vaccine till now for cytomegalovirus there is no vaccine till now هذا جواب هنا ال risk of congenital anomalies by rubella first trimester up to 85% very high percentage congenital anomaly risk 85% لكن in the second trimester only 16% in the second trimester تقل جدا والthird trimester very rare هسه لحتى نقسم قسمين postnatal يعني بال children and adult rubella وبعدين نتحدث أخير بعدين اللي هي during pregnancy Postnatal rubella. In childhood and adult, infection occurs through the mucosa of upper respiratory tract. Rubella incubation period about 12 days. مثل الميزوس يعني أكثر من عشرة أيام. Initial replication occurs in the respiratory tract. أيضا مثل الميزوس. By multiplication in the cervical lymph nodes. نفس الميزوس بالضبط. Replication in the upper respiratory tract lymph nodes. And then viremia develops. Lah sir viremia, for this lah sir fever. Development of antibodies coincides, yeah, with the double way the appearance of rash, suggesting immunological basis of the rash. The question here is, right? We cannot isolate the virus from the skin, though there is a macular papilla rash. Why? Because the rash of rubella is mainly immunologically. يعني antibody antigen reaction it is mainly immunologically causes of the rash caused by rubella unlike measles measles direct cause in the skin like in rubella indirect due to immune response after the rash appears the virus remains detectable only in the nasopharynx يبقى secreted continually excreted in the nose وهذا هو المهم لأنه هو infectious معناته IgG antibodies usually persist for life. Then, infection by rubella confers lifelong immunity. مثل مثل mumps or measles, only one antigenic type, and infection single infection causes lifelong immunity. فهذا نهائيا غير علمي من يسألون واحدة female صار عندها congenital rubella infection يقولون احتمال بالحمل الثاني وهذا طبعا completely false, completely wrong. One attack of the disease confers lifelong immunity as only one antigenic type of the virus exists with المجنة. Immune mother transfer antibodies to their offspring who are then protected for four to six months. مثل البقية. During pregnancy, transfer antibodies, IgG antibody, تنتقل from the mother to the fetus. Clinically, by German measles, الحصبة الألمانية, روبيلة, usually begins with malaise, Low grade fever and maculopapular rash appear on the same day. Rubella usually begins with malaise, low grade fever. Malaise, then rash occur on the same day. Rash, very short period of rash. Rash start on the face. Extend over the trunk. The bubble or the lymph nodes rash on the face, then extends on the trunk and extremities. Not more than three days. It is more than two three days rash. No feature pathognomonic unless there is epidemic of rubella. A constant one day period be the rubella. There is posterior auricular retroauricular nephrinopathy. Retroauricular lymphadenopathy caused by rubella infection. From a part, when you go to test the child under rash, one of the important criteria we look for retroauricular posterior auricular lymph nodes. Examine for posterior auricular lymph nodes. Once you find it, you will see they have. You will suspect rubella. You will suspect rubella infection. Now we'll talk about congenital rubella syndrome. 
significance of rubella is as it is a teratogen. Him she and the teratogen, yani and the gene cause damage to the fetal <coughs> cells to the coron, the layers, the <coughs> ectoderm, endoderm, or mesoderm that causes teratogenic damage to these layers. Mainly in the first trimester, leash, especially in the first month, due to process of organogenesis in the first month. So it causes congenital malformation. It is so allergic diamond. Why it is more highly risky in the first trimester or the first month? Because process of organogenesis. In bad, uh, organs are uh, forming, all the organs are forming in the fetus. So there is highly risk of damage to these cells. Rubella infection cause uh, result fetal death and abortion. We can meet, I mean, we cannot detect it. And in the early pregnancy, there will be abortion, yani fetal loss. And maybe fetal death only, no congenital anomaly, only fetal death. Congenitally infected infant have significant IgM titer. Either after delivery, we measure the IgM, we have a positive IgM. And IgG titer lifelong after maternal antibody has disappeared. An apparent infection. طبعا الروبيلا يعني most commonly هو يسوي an apparent infection, subclinical, asymptomatic infection. So, but also there will be if there is viremia in the woman, pregnant woman, it may cause congenital anomaly. So even it is asymptomatic infection, but it may cause viremia. And causes congenital infection. Marat why? Yani suddenly detected congenital, or she deliver, delivers a congenitally infected child, uh, infant, but but she doesn't have any symptoms during pregnancy. So, mar, uh, it is very commonly asymptomatic rubella infection in pregnant women may cause also congenital infection, especially if it occurs in the first trimester specifically first month of pregnancy. This is what is called rubella syndrome, CRS, or is a rubella triad, triad, thulathi. Malformation occur in the heart, mainly, mainly PDA, patent ductus arteriosus, in the eyes, causes cataract, and in the brain, hmm, sorry, in the eyes causes cataract, and in the brain causes microcephaly, or causes deafness. Deafness or mental retardation. This is classical CRS, congenital rubella syndrome, triad, thulathi, cataract, cardiac anomaly, and deafness. Deafness, also. Diagnosis. Mumkin, it will amali hygiene, my summa, bill in interference, interference of rubella. Does not cause CPE and it is inhibit CPE by other viruses observation of IgM antibodies, and also pregnancy. We, uh, we see very high IgM antibodies in pregnancy or in the fetus. Recent infection occur, aminosynthesis, and detect rubella virus in the amniotic fluid by, by reverse transcriptase BCR. Show for high aminosynthesis. ultrasound probe, and this white gauge needle, we uh, <coughs> They would draw on some of the amniotic fluid and uh, detect rubella virus in this fluid, mainly by PCR, by PCR. Treatment, there is no antiviral treatment, nothing, only if we have prevention. This is what we talked about today, which is live attenuated vaccine, which is for measles, mumps, and rubella, given subcutaneously at the age of 15 months. من يبدي عمر الطفل تقريبا سنه وثلاث اشهر نبدون الطو دوزز وبعدين الطو بوستر دوزز اند ان بري سكول وي شود هاف ات ليست تو تو ثري دوزز بيفور جوينج تو سكول يعني مو بالبدايه uh, سنوات الدراسه المدرسه الاول ابتدائي وثاني ابتدائي فيري هاي ريسك اوف روبيلا اند ميزلز اند مومس روبيلا وميزلز اند مومس هذول فيري هاي ريسك ات ذيس ايج ات ايرلي سكول تشيلدرن Vaccine should not be given to immunocompromised and pregnant women. طبعاً هاي أكيد. Prevention. هاي بس كم على ال vaccine نجي نجمع كل ال viruses that causes congenital infection من الاثنين اللي هما تيراتوجين روبيلا and CMV. 
herpes simplex و mainly type 2 هذا during delivery transmitted لأنه يسوي genital infection Hepatitis B and HIV transmitted also from the mother to the fetus and the last one اللي هو أخذنا أول واحد أول فيروس أخذنا اللي هو parvo virus B19 transmitted from the mother to the fetus also The main consequences of in utero infection The main consequences of intrauterine death intrauterine death intrauterine growth retardation Prematurity, congenital defects, persistent infection after delivery. يبقى persistent infection after delivery. هس السؤال اللي دائما كلش مهم. Why some viruses causes congenital defects and others not? Depends on. أول شيء the virus can be transmitted to the fetus or not. ممكن ينتقل. Transplacentally or not, some of them cannot be transmitted. Transplacentally. The بعدين مو ينتقل. Influenza ممكن ينتقل. ال لكن ما يسوي. يعني شنو teratogenic effect of the virus? The ability of the virus to cause damage to the fetus. It is is it teratogenic or not? Measles does not cause teratogenic, but it causes fetal death. The stage of gestation, we talked about it in the first month or first trimester, mainly in the first month, more severe congenital defect and the very high risk of congenital defect. Why? Because the process of organogenesis starts in these months. Organogenesis. How to diagnose congenital infection? Mungkin prenatally detection of IgM in the mother or IgG rising titer. Yes, at. Postnatally, most importantly, detection of IgM in a neonate. فقط ال IgM وليس ال IgG. ليش؟ لأن ال IgG هو ينتقل transplacentally from the mother to the fetus. ممكن هي عندها vaccinated previous infection. في ال IgG does not mean congenital infection. لكن ال IgM in a neonate definitely means diagnostic for congenital rubella. Prenatally, nowadays, using immunosynthesis, detect the virus by PCR using molecular methods. And thank you.